വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിങ്ങിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പ്രോബ്ലം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ശ്രീവിദ്യ സാഗർ ഓസ് എ ബസ് വിച്ച് റൺസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊച്ചിൻ ആൻഡ് കോയമ്പത്തൂർ ആൻഡ് ബാക്ക് ഫ്രം ടെൻ ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കൊച്ചിൻ ടു കോയമ്പത്തൂർ ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ദ കം ബസ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ട്രിപ്സ് ഫ്രം കൊച്ചിൻ ടു കോയമ്പത്തൂർ ആൻഡ് ബാക്ക് ദ സെയിം ഡേ ദ ബസ് ഗോസ് അനദർ ടെൻ ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് ടുവേഴ്സ് കുമളി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം കൊച്ചിൻ ടു കുമളി ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് The trip is completed on the same day. For the next four days of its operation in a month, it runs in the local city. Daily distance covered in the local city is 40 km. Calculate the rate that Sri Vidya Sagar should charge from passengers when he wants to earn a profit at the rate of 33.3% of his takings. The another, other informations are Post of the bus, 30 lakh, depreciation 20% per annum, salary of the driver 17,500 per annum, sorry per month, salary of conductor 17,500 per month, salary of clerk 96,000 per annum, diesel consumption 60 per litre, 8 km per litre, road tax 30,000 per month, permit fee, 14,200 per month, insurance 84,000 per annum, repairs and maintenance 30,000 per annum, lubricating oil 50 per 100 km. Normal capacity of the bus is 50 passengers. The bus is generally occupied 90% of the capacity when it goes to Coimbatore, 80% of the capacity when it goes to Kumali and 100% in the ലോക്കൽ സിറ്റി ട്രിപ്പ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് ഓരോ പാസഞ്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഫെയർ എത്രയാണെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാസാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് വേണം അയാളുടെ ടേക്കിങ്സിൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ പാസഞ്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര ഫെയർ വാങ്ങിക്കണം എത്രയാണ് ബസ് ചാർജ് മേടിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബസ് മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഓടുന്നത് ആദ്യം കൊച്ചി ടു കോയമ്പത്തൂർ ഓടുന്നുണ്ട് തിരിച്ചും പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് കൊച്ചി ടു കുമളി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലോക്കൽ സിറ്റി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഓടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ബസ് എത്ര ദൂരം ഓടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഓടണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കുമളി പോകുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ സിറ്റി പോകുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്കും എത്ര ദൂരം പോയി എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി ടു കോയമ്പത്തൂർ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ഒരു സൈഡാണ് രണ്ട് സൈഡ് വരുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഡേയ്സ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ പത്ത് ദിവസമാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോയ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കുമളി കുമളിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരാൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു മാസത്തിന്റെ പത്ത് ദിവസമാണ് കുമളിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ സിറ്റിയിൽ ലോക്കൽ സിറ്റിയിൽ നാല് ദിവസമാണ് ആകെ ട്രിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്കൽ സിറ്റിയിൽ ഓടിയ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ നേരത്തെ നമ്മൾ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി
അതേപോലെ തന്നെ നോർമൽ കെപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബസ് ഫിഫ്റ്റി പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി പാസഞ്ചേജ് ഫിഫ്റ്റി പാസഞ്ചർ കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നയന്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഒക്യുപൈഡ് ആവാറുള്ളൂ കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോകുമ്പോൾ നയന്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഒക്യുപൈഡ് ആവാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതും പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കൊച്ചി ടു കോയമ്പത്തൂരിന്റെ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ചി ടു കുമളി കൊച്ചി ടു കുമളിയിലെ റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ബസ്സിന്റെ കെപ്പാസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കുമളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്യുപൈഡ് ആവാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നയൻ നയന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കിട്ടുക കൊച്ചി ടു കുമളിയില് ഇനി ലോക്കൽ സിറ്റിയില് ലോക്കൽ സിറ്റിയില് നമുക്ക് റണ്ണിങ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി ബസ്സിന്റെ കെപ്പാസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫുൾ അവര് ഒക്യുപൈഡ് ആവാറുണ്ട് ലോക്കൽ സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ ബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് സിറ്റിംഗ് കെപ്പാസിറ്റി ഫില്ല ആയിട്ടാണ് പോകാറ് അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക കോയമ്പത്തൂർക്കുള്ളതും കുമളിക്കുള്ളതും ലോക്കൽ സിറ്റിയിൽ ഉള്ളതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റേഴ്സിന് കിട്ടും അത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനില് ഇയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദ്യാസാഗറിന് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടേക്കിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണെന്നറിയാം അത് അയാളുടെ ടേക്കിങ്സ് ആണ് അത് പോസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വൺ മൈനസ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ആണ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടത് അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം വേണം ടോട്ടൽ പെർ മന്ത് എഴുതാൻ ഒരു കോളം വേണം കോസ്റ്റ് പെർ കിലോമീറ്റർ പാസഞ്ചർ എഴുതാൻ ഒരു കോളം വേണം കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഹെഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചാർജസ് ആണ് ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സാലറി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സാലറി ഓഫ് ക്ലർക്ക് നമുക്ക് പെർ ആനം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പെർ മന്ത്ലിക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് വരും റോഡ് ടാക്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പെർമിറ്റ് ഫീ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഷുറൻസും പെർ ആനം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെർ മന്ത്ലിക്ക് എഴുതണം എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുക സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പെർ മന്തിന്റെ കോളം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് നയന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി കോസ്റ്റ് പെർ കിലോമീറ്റർ പാസഞ്ചർ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ നയന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ നയന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ഇനി സെക്കൻഡ് ഹെഡ് ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസ് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസിൽ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് പെർ ആനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെർ മന്ത്ലിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുക ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ വേറെ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ടോട്ടലിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി പെർ പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കാണാനായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്
ഈ സി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചാർജസ് അതായത് വണ്ടി ഓടിയാൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ആൻസർ വരും സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കാണാനായിട്ട് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ വരും ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് എ ബി സി ഇത് ടോട്ടൽ എ ഡേയും ബി ഡേയും സി ഡേയും ടോട്ടൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വരും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് പെർ കിലോമീറ്റർ പാസഞ്ചറും അതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ആ സെക്കൻഡ് കോളം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ നയൻ എന്നുള്ള ആൻസർ വരും ഇനി നമുക്ക് പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ഓൾറെഡി അറിയാം ടു ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എന്നാണ് കിട്ടുക അതിന്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോന്റെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോന്റെ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരാം നമ്മുടെ വിദ്യാസാഗറിന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അയാൾക്ക് വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഹിസ് ടേക്കിംഗ്സ് ആണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പോ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്ററും ഈ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ എന്നാണ് വരിക അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഫെയർ പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഫെയർ പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഫെയർ പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫെയേഴ്സ് ചാർജ് ഫ്രം പാസഞ്ചർ എന്ന് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കാം മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് ഉള്ളവർക്ക് മൂന്ന് ചാർജസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ കൊച്ചി ടു കയമ്പത്തൂറിനും കൊച്ചി ടു കുമ്ലിക്കും ലോക്കൽ സിറ്റിക്കും ഡിസ്റ്റൻസിന് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ചാർജസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കൊച്ചി ടു കോയമ്പത്തൂർ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ഫെയർ പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് കൊച്ചി ടു കോയമ്പത്തൂർക്ക് ഉള്ള ആളുടെ ചാർജ് പാസഞ്ചറിന്റെ ബസ് ഫെയർ അതേപോലെ തന്നെ കൊച്ചി ടു കുമളി അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ട്വന്റി ആണ് പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചാർജ് ലോക്കൽ സിറ്റിയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതാണ് പാസഞ്ചർ ഒരു പാസഞ്ചറിന് ചാർജ് ചെയ്യണ ഫെയർ അപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോൾ ലഭിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ ചോദിക്കാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ